ek wil jylle uitnooi, om vir een oomlik jylle oe te sluit. En saam terug te dink, aan jou eerste herinnering van kersfeest. Om dit op te roep in jou geestes oog. Waar was jy? So met wie was jy? Dalk onthou jy een eredienst soos hierdie. Onthou jy die lekker kos wat geëet is. Of een ginsling geskenk wat jy ontvang het. Wat is dit wat jy nou voor jy sien? Wat is dit wat jy hoor? Of dit wat jy ruik? Neem my oomlik en dink daar oor na. Dan wil ek jou uitnooi om specifiek oor hierdie kersfeest na te dink. Dit is so baie van ons die eerste keer in een lang tyd waar ons weer as families en vriende by mekaar kan kom. En natuurlijk le daar een groot vreugde om weer by mekaar en in mekaar sy geselskap te wees. Maar is ook een tyd waarin ons die bewis word van die hartseer wat ook saam met hier die vieringe kom. Geliefdes wat nie meer hier is nie verhoudings wat ook skebrek gelei het, en bloot nie die verlies aan die tye, waar ons nie by mekaar kan wees nie. Hou dit ook vir oomlik, in jou binnenkant vast. Wanneer ons vandag kersfeest vier, die geboorte van Jesus Christus vier, weet ons dat dier om en in om hy beide ons grootste van groot vreugd is en ons diepste van diep swaar kry vasthou. Dat hier die geboorte van hier die kind in een krip in Bethlehem, in een stal in Bethlehem, alles vir ewig kom verander het, en dat hy, Immanuel, God met ons, ons binnen alles wat ons kan beleef, kom ontmoet. Amen. Ek steek vir ochend daarom, sommer een klomp kerse aan, mys kan nie kers wees vier, sommer om baie kerse aan te steek nie, en die eerste is die adventkrans. Ons het in die afwachting vir kersfeest nagedink oor een klomp dinge wat die geboorte van Jesus vir ons beteken. En die eerste een daarvan is dat ons hoopvol was oor die hoop wat Christus Jesus bring. Ons het ook nagedink oor die vrede wat God in Christus vir ons beloof. Ons was gevul met vreugde soos vandag ook met die wete dat Christus vir ons gekom het. En ons weet, dat God sy oneindige liefde, aan ons bewys, dier die geboorte van Jesus Christus. Ek steek dan ook die twee Christus kerse aan, wat vir oogend die voor is, die een wat deel is, van die adventskrans, en die een wat die gemeente sy eie een is, as die teken, van dit waar er ons nou net saam gedink het. Die teken, dat Jesus Christus Immanuel is, God met ons. En as jy niks van die preek hoor nie, en dalk net nou en dan jou oog die kaars vang, is dit waarin jy herinner kan word, en selfs dit waarmee jy uit die gemeente uit kan stap, of uit die eredienst uit nie kan stap.
Kom ons word vir een oomlik stil en luister na dit wat oor Jesus Christus reeds eeuwe voor sy geboorte gesê is. Ons luister na die woorde van Jesaja 9 vers 5. Want een kind is vir ons gebore, een sien is vir ons gegee en die heerskapie is op sy skouwer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. Amen. Vriende, ek groet jylle vir ochend in die naam van God die Almachtige, wat as klein weerloose baba in een stal in Bethlehem gebore is en so die gang van die geskiednis kom verander het. Ek wil uit om nog een keer te staan, en die 358, welkom oor stille nacht van vrede, verse 1, 2 en 3, saam te sing. Ons kan staan. hier die die koorgedeelte van hierdie lied, een keer weer saam te sing Kerswees kom Kerswees kom Gee aan God hier Skenk ons de Vriende, kom ons sluit ons oor. Jere God, ons word vanochtend stil by u 
in u teenwoordigheid, wat aan ons vrede en rust gee. Jere, ons is hier met afwachting en een diepe verwachting om u stem te hoor. Leer ons u wil, wijs ons die weg en maak ons bereid om dit te doen wat u van ons vraag. Amen. Ons skrifgedeelte vir vanochtend kom uit Lukas 2 vers 1 tot 7. Dit sal ook op die bode wees. Ek lees vanaf vers 1, ek wacht het so oomlik vir die van julle wat het in julle bybel sal oopmaak. In daar die tyd het keizer Augustus een dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die jelle rijk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gauw is toe Sirenius, prokurator van Syrië was. Amal het gegaan om hulle te laat registreer. Elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea gegaan, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van David afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was gegaan, om om te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek, dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, een sien. Sy het om in doeke toe gedraai en in een krip neergele, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Tot so ver. Vriende, wat een voorig om inderdaad dan op vandag, op kerstdag, so as geloofsfamilie in die huis van die Heere saam te kan wees. En ek moet herken, dit is vooral vanochtend my persoonlik baie lekker om die lied Somer Kersfeest te kan sing. Vooral ook die laaste koorgedeelte wat ons so a cappella kon doen. Want sien, vir groot deel van november en december maand was ek alleen gesê in Skotland gewees vir werk. En alhoewel het natuurlijk wonderlik is om te kan reis en mooi veraf plekke te kan sien, is dit so dat dat op die oomlik in die noordelike halfrond winter is. En dat die land soos Skotland vir al die tyd van die jaar baie koud en baie donker is. Nou, aan die koue kan mens nog iets doen. Angelique sê altyd vir my, mys my net laag op laag op laag aantrek. So ek het nogal daar die skaal by die lichthabe getoets. Hulle sê mys so 23 kilogram, denk jy was hy by 6,27, soos al die laag wat Angelique vir my saamgesteer het. En dit kan mys aantrek en dit beskerm mys so'n bykie tegen die koue. Maar ek moet erken dat dit was vir al die donkerte wat nogal een denper op mens sy gemoed plaas. Dat het eers half nege die ochend behoorlik begin licht word, en om te sê dit word licht, is ook eindelijk om het baie sterk te stel, en dan eers weer, of reeds dan tegen half vier die middag, dit weer die geval is dat die hele wereld in donkerte gehou is, is nie noodwendig die beste doepa vir die verlangende hart van een pa wat ver weg van die huis af is nie. Nou, vir mense in die noorde bly natuurlijk een van die meest effectieve teenvoeters vir hierdie realiteit van baie kort daal en lang, koue, donker nachte om die wereld met soveel moendlik kersligies en versierings op te tooi. En ook in die stad Glasgow, waar ek werksom was, was dit die geval. Oorals waar mens sou gaan, of het nou in die baie winkels was, of in die breeë loopgange dier die stad, of in die vele kersmarkte, 
waar uh, daar vooral dan malt, wine en tijdse bratwoest te koop aangebied word, die die kerstallikies wat oorhoog staan gemaakt word, recht oor die stad, was daar der duisende flikkerende lichies en ander versierings, dikwels, soos dit ook nou maar die geval is, kerstbome en kerstvaders, wat saam met plesierige um, en raserige uh, ritte, waarop kinders kan rij en groot mense natuurlijk ook, um, wat, wat dan aangebring is, oor ons opgestel is, om die winter blues, soos die mense daarna verwijs, te verjaag. En daar is my paar foto's wat ek geneem het, en dit gebeur natuurlijk alles terwijl harde, opgewekte kersmuziek van groepen soos Bounty M, Lightkills, dier die strate weer galm. Dit is inderdaad een feest vir die sintuie, om te help om die decembermaand kouwe en vooral dan denk ek donkerte meer draaglik vir die bibberende mense van Glasgow of die Glaswegians, soos ek geleer het mens uh, hulle dan noem, te maak. Nou, een aand na lang dag van klasgeef by die universiteit, het ek ook besluit om by die tyd in Georgia Square die Hoofburgerplein van Glasgow te gaan spandeer. Juist dan om die kouwe, donkerte en vooral dan ook, in my geval, die verlange na Angelique en Lise wat by die huis is, ons klein dochterkie te probeer proef. Bovenal hier het ek vinnig geleer, was daar talle kerstalliekies en lichies en versierings en muziek en ook een reesachtige ferriswiel. En daar sien julle foto daar rechts onder, um, wat groot op die plein uh, opgeslaan is, wat mense dan help, juist dan, uh, as medicijne vir die kouwe, die donkerte en, en in my geval inderdaad dan ook uh, die verlange. Nou, weil ek so op die plein rond gestap het, die malt wine, malt, uh, wine ge, gereik het, die bratvoers ook van jy gekoop het, um, en myself verlistig het, en die muziek en die lichies, het ek gesien dat daar vooral op een plek op die plein verskrittelik baie mense saamgedrom het. En mense is mys natuurlijk neskierig en gewonder waarom dit die geval is, en ek het ook myself, maar so dier die mense uh, so af een weg gebaan, en gewonder waarom dit die geval is, miskien, was dit een uh, koukensnaar, soos my stikpels vind, bezig om een of ander toerkie te doen, of dat een uh, uh, kersvader, wat op een wiel fiets rondrui, of dat een straatmusikant, wat bezig was, om zeven instrumenten gelijk te speel, ook dat terwijl hy op een wiel fiets was. <laughs> Verbaas was ik echter, toe ek dier die mense aangestap kom, en sien dat die skare allemaal bezig was, om na een redelike, eenvoudige kryptoneel te kyk. Een kryptoneel wat jaarlik, soos ek toe ek leer, hier op George Square geplaas word, gewoonlik na een kort kersoordenking, wat op 30 november dier een nabije gelee gemeente, eindelijk die kathedraal van die stad St. Mungo's aangebied word. En daar sien julle ook dan een foto van Glasgow, St. George's Plain, um, sy kryptoneel. Nou wat my in hierdie oomlik dadelijk getref het, was die massieve contrast, tussen die groot, bijna uitspattige kers, lichies en versierings, en muziek wat aan die speel was, en die groot ferris wiel, wat achter ons bezig was om uit te toering, en hierdie inderdaad eenvoudige, hout uitbeelding van een stal met een klein, bijna onopzichtelijke baba wat op een biekie strooi in een dierenkrip le. Nou gegeven hier die contrast het ek gedink, sou mens kon verwacht dat so baie indrukwekkende uh, afleidings wat eindelijk gebied word, besienswaardighede, um, die muziek wat speel, die lichies, die versierings, dat, dat mense eindelijk so of net by hierdie toneel sou kon voorbij stap. Vooral dat in een land waar kerk bij woning uh, maar zwaar trek en mense sy algemene aptijd vir godsdienst en dinge wat so met die kerk verbind word, oonskynlik aan die taan is. Maar het het gebleik 
toch was daar iets hier in een klein baba wat weerloos tussen dieren in een stal le, wat mensen tot stilstand geroep het. En hulle verwonderd, en as my so al rondom mens gekyk het, gezicht het opgehou het, selfs bewoe laat toekyk het. En dit het een baie diep indruk op my gemaakt. Nou hierdie gebeure wat ek een week of twee terug in het Laaskou beleef het, is natuurlijk niet uniek aan die stad Laaskou of Schotland nie. In een gesprek met een collega, uh, sedert my terugkomst in die afgelopen week, um, het hy my daarin herinner dat kryptonele soos hierdie recht oor Europa voorkom. En het hy bijgevoeg, ook in sy ervaring en die reise wat hy al gedoen het, jaar na jaar aanhou, om miskien die hoogtepunt van stede se kersvieringe te wees. Te midden van al die ander aantrekkelijkheden en besienswaardighede, die lichies, die muziek, die versierings, om nie eerst te praat van die advertentieveldtochte nie, wat met die bezige kerseisoen gewoonlik gepaard gaan. Nou, alhoewel dit nie altyd in stadspleine tussen die gewoel van kersmarkte vertoon word nie, strek die maak en uitstal van kryptonele natuurlijk baie verder as Europa. En in die week was het my verskrittig lekker om som op die internet te soek en te kyk waar oor ons uh, in die wereld kryptonele gemaakt word. En, en die uiteinde daarvan is om te sien dat al bijna op elke land op aarde uh, een specifieke uh, kryptoneel is wat mense maak, wat dan ook eie is aan um, die specifieke mense. Som op die boord kan julle sien van die ginstelinge wat ek op die internet opgespoor het, kryptoneele uit die verre ooste en uit Canada uit en uit Argentinië, en uit Mexico, en uit Kenia. Ook in Zuid-Afrika, hier bij ons, is er natuurlijk aangrijpende kryptonele te vinden. Nou, een van die laatste dingen wat ek en Angelique gedoen het, voor die Grendel tijdperk begin het, was om Noordwest te bezoek. Angelique het daar een zeer is groot geword, en sê het ons getrouwd, het ons eindelijk nog nooit rechtig tyd daar spandeer nie, en Angelique het gesê, dit is nou tyd, uh, en wat, wat goed was, gegeven ook, dat ons nou vir die volgende drie jaar nie rechtig kon rondbeweeg nie, en weil ons daar een zeer is, was, Angelique het gesê, ons gaan so paar ure nodig hee, om die, die, die door te rui, want sy onthou het ook as kind, en 10 minuten later het ons natuurlijk die hele dorp gedeer kruis, um, en so het ek die tyd op ons hande gehad, en het was wonderlijk om te sien waar ze groot geword het, uh, maar om daar is een tyd op hande, en ons het toe besluit om Pilaansberg toe te gaan, die, die wildtuin daar te besoek, en net buiten die wildtuin het ons stannekie gekry met de verkoper, uh, iemand wat dan hierdie um, kryptoneel um, ook dan uitgestal en te koop aangebied het. En dit het ons ook dan baie diep getref, ons het dadelijk verskrikkelijk baie daarvan gehou. Um, maar toe is ons nou klaar redelijk bezig uh, die dag in die wildtuin geweest, ons was hastig en ons moet uh, ander plekke geweest waar ons moet kom. En die uiteinde van die saak was toe dat ons die kryptoneel gekoop het en hy toegedraaid en ons het vergeet om vir Maria en Jozef saam te vat. En ons het het eers, in jou, uh, toe ons terug in Stellenbos is, achterkom. So hier pak ons het uit, dit is nog ver van kerstwees af, maar ons van ons kryptoneel uitstal, en hier is allemaal, self die baba, hier is Marian Joosef, uh, is nie daar nie. En ons het toe, uh, hier die eindelijke wonderlijke story wat toe gebeur, hoe ons hierdie verkoopspersoon in die handen kon kry, en hy toe reel, dat het van Pilaansberg af, na Stellenbos gestuur word. Die enigste probleem was, net toe dit gebeur, toe word die grendel tydperk aangekondig. Nou, ek weet, of so hoor ek, absoluut hoor sê, dat in da, vooral in die grendel tyd, moest dit so nou en dan, of het dit so nou en dan gebeur, dat daar paar items, so tussen families en huise, die ronde moest doen, soos iemand gesê het, mys kan immers nie, uh, vruchte koek met blote vruchte sap bak nie. Maar wat in ons huis gebeur het, is dat ons Maria en Josef in die geheim van Pilaansberg na Kaapstad moes vervoer. En daar is dan die foto uh, waar iemand wat dan uiteindelijk dit in ontvangst geneem het, vir ons in een baie busstasie in Mitchellsplein uiteindelijk, na omtrend twee maanden um, oorhandig. En ons kon weer die gesin herenig en daar is die kryptoneel soos het vandag daar staan by ons huis. En kan ek bijvoeg, dit bly uh, en is sekerlik een van ons mees kostbare 
besittings. Die vraag, ik denk, wat dan gevraag kan worden is, waarom kryptonele mense sy verbeeldings so aangryp? Waarom dit bijvoorbeeld te midden van bezige kersmarkte met lichies en versierings en muziek, maar meer nog te midden van groot wereldkrisisse wat oor oor dreig, oorloe wat gevoer, woor, gevoer word, ekonomie wat wankel, mense wat zwaar kry, um, machtsbegrijpen wat plaasvind, al die dingen wat mense in die Korant lees, op die TV sien, um, krisisse, denk ek, uh, wat mense voel, eindelijk amper net uitgedoof kan word, met flikkerende lichte en harde kersmuziek, soos die van Bounty M. Waarom dit die geval bly, dat die eenvoudige kryptoneel uit houtheid, een baba, wat in een stal, op een en strooi, in een krip le, mense, en bijvoorbeeld de kersmark tot stilstand roep. Wel, ik denk deel van die kracht van kryptonele le opgesluit in die verrassende en as mys mooi is of oor nadink, eindelijk, eindelijk ondenkbare wonder dat die God wat die christelijke kerk belei die wereld in alles daarin geskep het. Die God wat groter is als wat ons als mensen ooit kan onszelf kan indenken of kan verbeel. Die God wat elke mens op die naam ken, wat weet hoeveel haren elke mens op haar kop het, self mens geword het. En enig eerstens, voor enig iets anders te, aan die wereld en aan ons als mens geopenbaar was. Als een pap pasgebore baba, wat in een krip geleed. Als iets kleins, en dalk met die eerste oog op slag, onbenillig, maar wat jy so in die kleinheid, dier die kleinheid, Immanuel, God, bij ons is. Die een wat die wereld op een stil nacht, in het dorpie Bethlehem, en liefde kom ontmoet. Nou in die tekstgedeelte wat ons vandag saam gelees het, Lukas 2, en is altijd lekker om op kerstdag Lukas 2 te lees, want is die tekst wat traditioneel ook uh, ter kerke recht oor die wereld uh, gelees word, so as ons het verochend hoor, um, weet ons, dat het ons ook bind aan geloofsgemeenskap, um, recht oor die wereld, alle plekke wat ons gesien het, um, ook dan met die kryptonele, uh, kry ons, um, denk ek, met die eerste, die oorspronkelijke kryptoneel te maken. Als een woordkunstenaar wat met van die meest verfijnde Grieks in die hele Nieuwe Testament skryf, skets Lucas voor ons beeld van een jong paarkie, Maria en Jozef, wat op reis in Bethlehem niet plek kan vind nie, en daarom dan in het dierenstal moet oornacht. En dit is dan precies daar waar die zwanger Maria geboorte skenk aan een klein baba wat in toeken toe gedraai word soos die, soos die tekst sê en in een krip neergele word. Precies dan as Immanuel, God met ons. Nou ik denk dat het so moes gebeur en dat Lucas dit so moes weergee, dat hij het so moes vertel dat hij sy evangelie skrywe so moes begin, is niet noodwendig so vanzelfsprekend nie. Want ook in hierdie tyd, van hierdie gebeure afspeel, is daar vele groe dingen wat op die wereld verhoog aan die gebeur is. Groe dinge wat aanhoudend bezig was om mense sy aandag, op mense sy aandag en hulle levens aanspraak te maken. Net in hierdie gedeelte lees ons bijvoorbeeld van een massieve census wat uitgevoerd wordt. Die een van die meest invloedrijke, en als mensen so'n beetje gaan oplees, uh, oor uh, die persoon, spandabelige uh, leiders van die tijd, Keizer Augustus, die aangenome sien van Julius Caesar, wat na hy sy mag consolideer het, dier sy opponente, op een redelike vrede meise, een uit te roei, 
die Jerser van die Romeinse Reich geworden het. In so ook die Joodse volk daarom kon hiet in gebied, omdat hulle onder sy beheer was. Nou baie Joodse verwachtinge in die tijd was precies dan, dat die Messias, wat aan hulle beloof is, die Messias waar van die Oud Testament gepraat het, en waar baie mense in daar die tijd ook dan bespiegel het, um, met groot fanfare zou kom, sy opwachting sy maak, om in die Heerskapie uh, teen te staan van, van Keizer Augustus of ten minste, dat hier die Messias een visie zou bied, wat zou kon competeer met die van Keizer Augustus, met al sy paleise en tempels, of zou mens eindelijk kon sê in vandagse idioom, en uitspat, met sy, al sy uitspattige versierings en besiek en lichies, wat oor ons uh, te sien was. Nou, tegen hierdie achtergrond uh, van hierdie groot gebeuren wat plaas van die census wat geroep is, en, en, maar meer nog, ook die groot verwachting wat bij mensen ook dan heers, vir iemand wat kan kom om keizer Augustus tegen te staan. Kom, Lucas, jou onverwachts, dit vang ons eindelijk zo so af onkant, as mys het so uh, daarna denk, en uh, vertel van iets anders. Hij biedt een kryptoneel aan, wat vertel hoe die God wat groter is als enige aardse leier, groter is als enige aardse omstandighede, en die kleinheid van een baba geopenbaar wordt, en die kleinheid van een baba aan die wereld, en voor ons als mensen gegeven wordt. Die gebeurtenis van God wat mens wordt en onder ons kom woon, sê Lucas, gebeur inderdaad eerstens, in een eenvoudige krip, in een stal, in Bethlehem. Ja, hier Jesus gaan groot word, en hy gaan sy publieke bediening begin, en hy gaan wonderwerke doen, en mense gezond maak, en hy gaan uiteindelijk aan een kruis sterf, waar hy ook dan weer gaan opstaan, en naar die rechterhand van God ook dan opvaar, waar hy gaan sit en heers as koning van die jou al. Maar op hierdie oomlik, op hierdie kerstdag, kom hy naar die wereld, kom hy na ons, als een baba, en wees so, dat hij in die kleine, in die onskynlijke, onbelangrike dinge, bij ons is, in ons ontmoet, in ons van zijn liefde, in genade, verseker. Trouwens, dit is juist in die feit, dat God als een klein baba naar die wereld toe kom, dat die groot machten en gezachten van die tijd, dit wat ook dan voorgehou is als belangrijk, dit wat die moeite waard is, uh, dit wat waardig is van mensen zijn aandacht, ontmasker, ontmachtig en gerelativiseer is. Jezus, die zien van God, wijs Lucas voor ons, is niet in die glitz en glamour van keizer Augustus zijn paleis te vinden, maar als een babiekie, en die krapperige hooi van het dierenstal, sy krip. Vandaag, sê Lucas voor ons, op kerstdag, moet ons dus daarin gaan, om die redder van die jou al te vind. Nou, hierdie vreemde boodschap, eindelijk verrassend, um, balkonstellend, schokkend, dat God kom als een klein baba, Toneel wat centreer rondom een krip. Het inderdaad dan van die begin af nie net vir mense verwonderd gelaat nie, verras nie, maar ook inderdaad hulle harte diep geroer en hoopgeskep selfs in die gezicht van die grootste en ergste uitdagings van die tijd. Dit is interessant als mens naar die eerste paar eeuwen na Christus kyk, dat keer op keer Jesus sy geboorte verhaal en vooral die symbool van die krip. En nie eerstens die kruis, die kruis gaan kom, ook dan in die geschiedenis um, van soos die kerk kon vir kom. Maar in die vroege jaar, vooral in die gezicht van vervolging, was er die symbool van die krip, wat vir die vroege christene bevestig het, wat hulle daarin herinner het, dat God, die skepper en redder van die jou al, Dier die geboorte van een klein baba, alles komt van het, 
verhelle en vir die wereld. Dat God dier die baba bij hulle is, vir hulle is, en hulle nooit in die steek sal laat nie. Ek denk dit is precies dan ook wat ook maak, dat mense dier die eeuwe, en ook vandag, so diep ter kryptonele aangeraak word. Sonder dat hulle dalk miskien eers mooi besef. Is miskien dalk een rede waarom mense in een kersmark kan stap met lichte en muziek en kersligies en tot stilstand geroep word voor die reenvoudige beeld wat spreek van een machtige God wat as een babiekie, klein baba, daar in een krip leid. Nou, vandag is kerstdag 2022. En ek dink, amal sy saamstem, dat hierdie nie noodwendig die makkelijkste van jare was nie. Ons is dankbaar dat ons dier die COVID-pandemie is, maar ons land en die wereld staar groot krisisse in die gezicht. En weer eens kan ons net die korante oopmaak, of ons die foon kyk, televisie aanskakel, om dit te sien. En ook dat ook in ons eie levens heers daar groot kommer oor die jaar wat kom, wat miskien seer oor die jaar wat was, somme net die teleerstelling oor dit wat tans in sy leven aan die gebeur is. En dat ook maak dat ons op hierdie kersdag en hierdie kersseisoen ook dan een diepe hinkering het, te midde van hierdie groot kersdag, hartseer en groot krisisse, na groot ingrypings, groot tekens en groot gebare, of selfs ook net na baie lichies en baie versierings en harde kersmusiek wat speel. Nou in die tijd kan ons weet dat ons een God dien wat hierdie omstandighede en hierdie versichtinge in ons hart raak sien en inderdaad kom om in te grijp, om juist ons in hierdie situasies te red. God is groot en ons kan getuig van sy groot dade in die wereld, maar ook sy groot dade in ons levens. En ons kan ook aan vasthou, dit is die troos wat ons het. Ons kan weet, God is by ons en God grijp in en doen groot dinge in ons leven. Maar op die dag soos vandag, kersfeest, kan ons ook weet, dat een van God, sy grootste dade, een van die grootste wonders, wat God dan doen, die grootste wonder wat God doen, is om juist dan, as een klein baba, die wereld te betree. En ek dink dit dag, ons vooral dan, op die dag soos vandag, en dag die tijd van ons self, op die oomlik in, in die wereld, maar ook in die land, bevind, dit dag ons uit om te besef, en te kyk, hoe God in die kleinste van dinge optaag. Hoe God, ons nie net in die groe dinge nie, maar juist dan ook in die kleinste van dinge ontmoet. Misschien is dit vandag een glimlach van iemand langs ons. Of dat in een vinnige sachte aanraking van een geliefde daar voor pijn heers. Misschien is dit verochend in die sachte reen wat val. Misschien is dit later, as mys op die strand stap, die natuur skoon, maar ook dalk, een klein skulpie wat jou oog vang en jou optel, en jou iets van God, die wonder van Godse skeping vertel. Misschien is dit in vandag, sy kers eten, maar vooral dalk ook, misschien dalk in morgen sy oorskiet, wat op een eenvoudige toebrooikie bedien word, en die lekkerste ete dalk van die hele jaar is. Misschien is dit vanavond van die jou huis, plek waar jy plans voen, dalk die kampeerplek, betree en net voordat jy ingaan opkyk en die sterre jimmel sien. Ja, ons ontmoet God in groe dinge, Maar kersfeest, kersdag, herinner ons dat God ook juist in die kleinste van dinge opdag. 
en dat het juist uit dit wat onschijnlijk klein is, pa baba, wat daar in een krip of een beetje hooi le, dat juist uit dit wat klein is, is wat, sy, wat God ze al mag uiteindelijk voortspreid in die wereld om verander. Amen. Kom ons sluit die oom. Heere, dank je dat ons verochtend weer die kaars vooral in Lucas kan lezen. En verochtend eindelijk saam met gelovig is die die eeuwe voor die kryptoneel te staan kan kom. Heere, dank je dat ons wanneer ons die baba en die krip sien kan belei, dat die God van groe dinge is, Heere, dat die onmachtig is, dat die groter is wat ons ooit zou kon indink, Heere, dat die skepper van die jou al is, dat die ons elkeen gemaakt het, Heere, dat die weet hoeveel haar op ons kop is, maar dat die ook juist die God van die klein dinge is, en dat die ons vandaag op kerstdag als een klein baba en een krip kom ontmoet. Heere, help ons om precies daarom vandaag op die uitkijk te wees, van waar die klein dinge in die wereld, in ons levens, daar waar ons onszelf bevind, ons iets van die goedheid in liefde en genade en getrouw kan vertellen. Maar dat nie net sal bly by kerstdag nie, dat ons waak ons sal terug gaan, hier dat ons een verwachting sal hee, dat hy sal ingryp in die groot krisis in die wereld, hier, maar ook sal weet dat het dikwels gebeur, juist in die klein hier. Amen. Ons gaan staan en saam die slotlied vir vandag sing, lied 3, 4, 8. Stille nacht, verse 1, 2 en 3.
sy grootsheid, jou ook met hierdie kersheid, kerstheid in klein dinge ontmoet. Die genade van ons Jere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by jylle elkeen en sal altyd by jylle wees. Amen.